Umfangsmikið leit stendur nú yfir við þingvalla vatna flugvil sem ekki þefur spurst til frá í morgun. Á fjórða hundra mannstaka þátt í leitinni auk þyrlu sveitar landelgiskeslunar og flugvilar frá danska hernum. Fjórir eru um borð í vilinni. Heilbreiðis á þeirra segir að honum byrjið skilda til að stefna að því að hægt verði að aflétta sóttvarna takmörkunum fyrr en 14. mars og hann vonið að svo verði. Eina á grunn verður stytt úr sjö í fimm daga. Bandaríki forseti segir að leitugi hins svokallaða íslamska ríkis hafi fallið í Sýrlandi í nótt, minnst sex börn létust í átökunum. Ég hugsa stundum af hverju ég, segir hún kona sem í verið greindist fyrst allra á Íslandi með mjög sjálfgjast krabbamenn í milta. Mikil vinna er fyrir höndum að finna út hvaða meðferð hendarinni. Færeyingar flykkjast í skíðaferði til akurir í februar en það stutt að fara og góðar aðstæður fyrir byrjendur. Þeir eru flestir óvanir skíðaðiðkun. Komið þið sæl. Á fjórða hundra mannsið minnsta leita nú að lítið til fjögra sæta flugvél sem ekkert hefur spurst til frá því um hátegisbil. Fjórir eru um borð í vélinni, íslenskur flugmaður og þrýr erlendir ferðamenn en vélin fór frá Reykjavíku flugvill á ellefta tímanum í morgun. Síðast er vitað um ferðir hennar við þingvallavatn. Tvær þyrlu landhelgiskeslunar hafa tekið þátt í leitinni og einning flugvél á vegum danska hersins. Nú Arnar Björsson, fréttamaður, er núna við villingavatt fyrir sunnan þingvilli. Arnar, það er komið myrkur en stendur leita nýfir. Já, leitin stendur enn yfir. Hér eru björgunar sveitarbílar nánast á hverju strái tilbúni til þess að bræðast við ef að kallið kemur, ef að vélin finnst. Í umklukkan sex í dag þá voru báðar þyrlunar hér á sveimi og greinilegt að þá höfðu komið einhverja vísbendingar um það að vélin gæti verið á þessu svæði. Síðan höfum við ekki séð til þyrlana en það er alveg ljóst að hér eru skilirðin að verða slæm. Hér er komið myrkur, það er kalt og erfitt til leitar. En þyrlunar er hvað vera með nætursjónauka þannig að þær geta verið eitthvað hér áfram. Síðan tala ég við Björgunarsveitamann sem var að fara hér á snjóslega. Hann sagði þér að klár í langa ferð, hann var í með nægar vistir. En ég held við ættum að skipta yfir til Hólmfriða Dania Friðhundsdóttur sem er í skógarhlíðin í Reykjavík. Hér rétt, hér hefur hafa viðbrásaðalar staðið vaktina síðan um klukkan eitt í dag þegar að formleg leit hófst. Það fóru svona að berast vísbendingar um klukkan sex þegar að merki frá neyðar sendi barst og hjá mér er Ásgrímur Ásgrímsson, framkvæmdastjóri hjá Landilíkjastunni. Hvað vitiði meira um þetta neyðar sendi? Já, það flugvélar sem að voru í yfirflugi fóru að nema hérna merki frá neyðar sendi, ekki staðsetningu, heldur merki og við höfum kannað það nánar, bæði hafa Björguna setið verið sendar á staði eða í kringu klefavatn En svo hefur þyrla landingiskjallana flogið yfir en hefur ekki, heyrði alla hann ekki greinalega merki. Þannig að þyrla sem var að fara aftur núna á stað eftir að hafa verið í hérna tönkun að hún hefur verið send aftur austur að þingu alla vatni og það svæði. Þannig að leitin beinist áfram þar, þrátt fyrir þennan neyðarsendi? Já, leitin er raun og veru á báðum svæðunum. Björguna sveitir eru að hérna fingkemba í kringu kleifa vatni og sveiflahálsinn og svo eru einnig björgunarsveitir suður af þingvallavatni og já, við erum að fara með þyrluna þanga líka núna. Þetta eru nokkuð stórt svæði, hafið þið eitthvað náð að þrengja leitarsvæðið? Já, það eru ymsa vísbendingar í dag með tilliti til ferilsins á flugvilinni fram eftir degi, eða fram eftir mótni og síðan hérna símakögn og svo hefur það fólk verið að hringin með vísbendingar, ábendingar og þær eru hérna, já, við höfum verið að fara á þessa staði og útiloka og kanna eins og við höfum getað gert, en því miður enn þá á árangus. Og hvernig verður leit fram haldið í kvöld? Nú það kemur að því að sennilega með þyrlunar að út af hérna ákveðum áhafna að þá þurfum við að hvíla þær, en heyrði það á stöðuhundi á þann með björgunarsveitunum og lögreglinn og fleirum að björgunarsveit er ætla að halda áfram inn í nóttina. Og þetta er nokkuð fjölmennur hópur sem er þarna að leita? Já, mér skilst á fórsvarsmönnum slýsanna fyrir þessi landsbergar að þetta séum 400 manns. 
En eru einhver vísbendingar var eitthvað óvinnulegt við það hvernig vélinni var flugið að var hún hvarfa að vera þar? Nei, það var ekkert óvinnulegt með það að þetta var flugvél í, í hérna, ljósmyndaflugi með ferðamenn sem voru að taka ljósmyndir og þá henni var flugið lágt með að við uh, fyrir upplýsingar sem við höfðum og það er bara ósku veðrlegt með við það. Er ekki óvinnulegt að, að þetta taki svona langa tíma að finna vélin? Jú, það er hérna við mennilega fara neyðarsendar í gang og, og með neyðarsendar sem að gefa upp nákvæma staðsetningu eða þá að það er einhverja vísbendingar í gegnum fjarskipti en uh, það er hvorugt að ræða núna þannig að hérna, þetta er, þetta er óvinnulegt með við það að, að þetta er að við erum komin í 2022. Kærða ekki fyrir Ásgrímur og eins og hann segir þá hefur leitin því miður engan árangur borið en, en leit verður framhaldið áfram í nótt og kvöld og við fylgist að sjálfsögð áfram með því á öllum okkar miðlum. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Fríðansdóttur og einmitt það, við fylgist að sjálfsögðu með og færum ykkur fréttir að þessari leit, jafnóðum við á vefnum okkar rúpundris og svo náist á sjálfsögðu í fréttum í útvarpu og sjómarpi klukkan tíu í kvöldum, hvernig leitinni miðar áfram. En þá er það aðra fréttir kvöldsins. Herbreiðisráðherra e, segir óskandi að hægt verði að aflétta stjóttvarna aðgerðum fyrir 14. mars og honum byrjið skilda til að stefna því. 14. mars sé þó ekki heilug tala. Einangrun vegna COVID verður stytt úr 7 í 5 daga. Það er óhætt að segja að koronaveiru faraldurinn hafi átt sviðið á alþingi í dag. Deljá mist einar stóttu þingmaður sjálfstæðisflokks að ræti áhrif takmarkana vegna COVID-19 á börn og sagði stuðning við þann viðkvæma hópa var brugðist. Ásmundur Einar Daðason barnamálar á þeirra var til svara og sagði engan hafa óráð fyrir því hve mikil áhrifin væri á börn og nú þyrfti að huga að endurist. Heilbriðis á þeirra flutti síðan þinginu munnlega skíslu um afléttingar á allum stjórnvalda og hann sagði stöðuna endur metna á hverjum degi. Þið ætlaði að stytta einangrun? Já, það er til skoðunar og stytta úr 7 í 5 og það er svona til samræmis við það sem aðra þjóður hafa gert. Íslensk yfirvöld gæti orðið þau síðustu á Norðurlöndunum til að aflétta öllum sóttvarna aðgerðum var er ekki hægt að fara hraðar í aflétingar. Fyrst til nú segja að það er þið nú hættur þetta að maður allir að fara í eitthvað að kettni í því og það gæti aldrei orðið sjálfstætt markni. Willum segir að í áhættumandi sóttvarnalækni sé bent á að útbreiðslan sé enn mikil og því þurfa að gæta þess að hún verða ekki of hröð. Margir samfélagslega mikilvægir innviðir eins og hjúkrunarheimili síðu til marks um það. Hann sé í dagsettlingar sem setta síðu fram í afléttingar á allum ekki vera heilagar. Þannig að þú sérð fyrir þér að verða þetta aflétta fyrir um 14. mars? Já, bara það er óskandi og, og mér ber bara skilda til þess að horfa þannig á það en ég verð líka að hlusta á okkar helstu sérfræðinga í þessu. Samt segir heilbriðis á þeirra flest sé að vinna með landsmennum þessa dagana en tryggja þurfið að samfélagið ráði við stöðuna um leið og öllu verði aflétt. Þrátt fyrir gagrinni þingmanna og ráðherra sjálfstæðisflokksins segir við lum samstöð í ríkistjórnum þessi skref. En þegar við tökum ákvörun þá er líka jafn mikilvægt að við, við stöndum saman af því að þær gangi upp. Og meira þessu tengt því nær öllum takmörkunum vegna COVID-19 verður aflétt í svíþjóð í næstu viku. Magdalena Andersson, forsætisráðara landsins, tilkynnti þetta á upplýsingafundi í morgun. Andersson segir að nú sé nýtt skeið hafið í faraldrinum og því komin til að opna samfélagið aftur. Ríkistjórnin leggur til að afnema nánast allar reglur á miðvikudag. Áfram verða takmarkanir á landamærum og fólki með einkenni ráðlagt að halda sig heima. Det är också så att riskerna fortsatt är högre för den som inte är vaccinerad, särskilt i takt med stigande ålder. Och därför kommer särskilda rekommendationer för ovaccinerade att ligga kvar. Fyrrverandi framkvæntastjóri Eblingar segir að sú mynd sem dregin er upp á stjórnarháttum hans og fyrrverandi formansfélagsins í úttekt sér röng og vopn í höndum andstæðinga þeirra. Hann hafi ekki vitað af þeim ásökunum sem á hann eru bornar fyrir en úttektin var gerði opinber. Mikið hefur gengið á innan eblingar undafarna mánuði. Fyrir áramót lýsti starfsfólk skristnum við félagsinn sem er óanægju með starfsætti Sólveður Önnu Jónsdóttur formans sem sagði af sér í kjölfarið og það gerði líka Viðar Þorsteinsson sem var framkvæmdastjóri. Á næstunni verður kosin nýr formaður, þrjúar í framboði og með þeirra er Sólveig Anna. Í úttekt á starfsumhverfinu á skrifstofunni sem var kynnt í dag segir meðal annars að framganga þeirra hafi valdið óöryggi og vantrausti. Þá hafi starfsmönnum orðið tíðrætt um kynnbundna áreitni, ofbeldi og einelti af hálfu framkvæmdastjóra í skjóli formans og að jarðvegur hafi verið fyrir einelti. Viðar segir úttektin að vera vopn starfsfólks á skrifstofu eblingar gegn þeim tveimur. Þetta eru ásökanir sem ég hef aldrei fengið sjálfur til mín 
ég hef ekki fengið vitund um það að það lægi fyrir einhættis kvartanir um mig og ekki heldur kvartanir um nokkuð sem er hægt að kalla hvenn fyrir litningu. Þú sagðir uppstörum byrjun nóvember og fyldir þar Sólvegu Önnu formanni sem sagði upp í svipaleiti og þá sagður að ofbeldis menning ríkti á skistofu eflingar en varst þú ekki hlutafinni samkvæmt þessari niðurstöðum þessar útvættar? Nei, það tel ég ekki vera og ég bara bendi á það að bara starfsfólkinu hafa verið og eru standa til bóða eðlileg fagleg úrræði í því að leggja fram kvartanir og aðtöðsemdir ef að um eitthvað slíkt er að ræða hjá öðrum vinnufélum. En þú talum að fara með í eðlilegan farveg, staðsvalkaði talum að ríkt ógna stjórn á skistofni, er það ekki bara ástæðan að það sá ekki hann en eðlilega farveg? Ég á bara með botni að skilja það, að þeir farveg voru bara svo sannarlega til staðar. En já, verði Sólveg Anna kjörin formaður, myndir þú vilja taka aftur við stöð frangkvartastjóra þegar þeir eru góðu? Ég, það er ekkit bara allt og snett að segja um eitthvað slíkt. Minnst sex börn og nokkrir almennir borgara létust þegar bandaríki hergerði árás í norðvesturhluta sýrlands í nótt. Bandaríki fórsetti sér árásana hafa beinst að leitu að eins og kallað íslamska ríkis sem hafi verið tekin úr umferð. Íbúar á svæði nærri sýrlensku borginni Atmei í norðvesturhluta landsins vöknuðu upp við þyrlu hljóðum klukkan hálf tvö í nótt. Það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að það er það sem við erum að segja að Í dag tilkyndu bandaríkjamenna þeir hafi staðið að árásinni. Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. Í tilkyningu frá barnahjálp saminuðu þjóðna kemur fram að minnst sex börn hafi látist í átökunum. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, We made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than our, to our own people rather than targeting him with an airstrike. He chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him just as his predecessor did. Framkvæmdastjóri landsamtaka lífirisjóða telur tímabært að breyta fjárfrestingu til frumkvöðla í nýsköpun. Afleitt sí að hverfandi hlutur fjár til nýsköpunar fari til hvenn frumkvöðla. Lífirisjóðir ávaksti fjæja, karla sem hvenna og geti gert mun betur. Íslendingar eru framarlega í jafnréttismálum og vilja vera það að sögn framkvæmdastjóra landsamtaka lífirisjóða. Nýjar upplýsingar um fjárfestingar í íslensku nýsköpunar umhverfi síðasta ár sína þó að af 26 fjárfestingum var aðeins ein útlutun til frumkvæðla teimis sem konurt stopnuðu. Þrjár fjárfestingar voru til blandaðra teima og 22 til teima sem karla stopnuðu. Þetta er náttúrulega verkefni sem að allt samfélagi þarf að taka alvarlega. Og eins og þið vitið þá er lífurusjóðnir að þeir taka við yðgjöldum, þeir eru að ávaksta fjö fyrir almenning og Þar eru bæði konur og karlar. Þóri fagnar umræðum fjárfestingar til frumkvöðla og nýsköpunar og segir lífir í sjóðuna hafa lagt mikinn metnaði jafnréttismálin og að þeir munni örugglega athuga hvað megi gera til úrbóta. Íslenska lífir í sjóðakerfið löggjöfin þá ber þeim að setja sér siðferðileg við mig í fjárfestingu og þá hafa þeir verið að líta til UFS þátta, umhverfi, samfélags og félagslega þátta og öll svona umræða, hún skiptir svo miklu máli upp á að það sé spurt réttu spurningana til þess að við getum í raunni tekið á þessum verkefnum. Þetta er náttúrulega bara afleitt staða ef að við viljum að allir standi og siti við sama borð og hafi sömu tækifæri. Konur eru um 30% umsækenda hjá tækniþróunarsjóði og segir Íris Ólafsdóttir frumkvöðull það gefa góða mynd af hlutfalli kvenna á móti karla í nýsköpun. Fjárfesting til nýsköpunar segi aðra sögu. Í úttekt frá öðrum norðurlöndum kemur fram að frumkvöðla teimi kvenna fengu 1% útlutana árið 2019 og karla teimi 93%. 6% fóru til blandaðra frumkvöðla teima. 
Tæplega þrítug kona Maria Guðmundsdóttir Tóney sem greindist fyrst allra hérlendis með sjaldgeft krabbamein segir mikla vinnu fyrir höndum að finna rétta læknin sem getur veitt henni rétta meðferð. Ég var greind með mjög sjaldgeft og alvarlegt krabbamein sem hefur aldrei verið greinst á Íslandi áður. Maria, sem verður 29 ára í júni, er í doktorsnámi í sjúkraþjálfun í Oregon í Bandaríkjunum. Hún var landsliðskona á skýðum en lagði skýðin á hilluna fyrir nokkrum árum eftir þrálátt meðsli. Og nú er hún komin með þetta sjálfgjafa krabbami. Það er raunum bara erfitt að trúa þessu, að þetta sé rétt og, og auðvelt að byrja að hugsa af hverju ég og og alls konar svona, en það því er náttúrulega ekki neitt. <laughs> hún greindist með svo kallað sarkmein í milta sem kallast á ensku primary spreenic angiosarcoma og er mjög sjálfgeft. Árlega greinast á Íslandi að meðaltali sex á hverjum hundrað þúsund með sarkmein. En þessi tegund sem Maria glímur við er óalgengt tegund meðal sarkmeina. Miltað var tekið úr Mariju á landspítalanum í lok janúar og hafði þá stækkað mjög mikið. Það er venjulega svona 150 gröm með eitthvað svona eins og mitt var 1,6 kg. Hún segir að henni líði aðeins betur eftir aðgerðina en framöndan er að finna út úr næstu skrefi meðferðarinnar og hver getur veitt hana. Íslendingar sem sagt út að þetta hefur aldrei verið greinsir náð þá þeir töldu sig ekki hafa nóg að þéttingu til að reyna að hjálpa mér. Maria er sjúkratryggð í Nóregi þar sem hún á lögheimili en hún er líka tryggð í bandaríkjunum svo lengi sem hún er skráð í skóla en hún þarf að gera hlý á námi á meðan hún fær lyfjameðferð. Út af þetta er svona ótrúlega sjálfgjöf krabbamenn þá er það ekkert bara hvað sem, hva sem er eða hvað krabbamennslækning sem er getur sem hjálpa okkur við. En að öllu líkindum er það lyfjameðferð í einhverja marga mánuðir og en hvað slags lyfjameðferð kemur í ljós eftir hvað þeir segja. Og við fáum að sjá lengri útgáfa við þar enn í kastljósi, ekki satt, Baldin? Jú, mikið rétt. Hólfluðu Tagni, hún rætti lengi við Mario og við ætlum sem sagt að sína þetta á eftir í kastljósinu. Svo ætlum við líka að ræða um hagnað bankana en landsbankinn tilkynnt í dag að hagnaðu fyrir ás hefði verið 29 miljarar. Svo ætlum við að ræða um einbeitingaskort og hvernig þessi tæki eru sífælt að draga aðteikl okkar frá því sem við ættum að vera að gera. Takk fyrir þetta, Baldin og kastljósið á eftir. Um 130 færingar eru komnir til akurir í skýðaferð. Stutt flugferð til akurir að trekkir að í brekkur hlýðarfjals og góð aðstæði fyrir byrjendur sömur leiði sem flestir hafa sjaldan eða aldrei farið áður á skýði. Ferðaskrifstofan Túr í færingum skipulegur skýðaferðir til akurirar tvær helgar í februar. Til að nýta ferðina til baka býðst norðlendingum að fara í helgaferð til færinga á meðan færingarnir reyna fyrir sér í brekkum hlýðarfjals. Af hverju skipulegi skýðaferðir til akurirar? Ja, vi er kommet her til Akureyri nu i 12. til 16. årene. Vi har vi, vi været i hvert år. I fjor var det ikke vækken av covid, men ellers har vi været i 12 år. Det kommer seg av tøy at det er et stort lei til Akureyri. En av en time og 20 minutter flikva. Og eh, omstående her er det ommetelig gode for nøybyggere. Aðstæður til skidaeskunar er ekke gode i færingum. Der snjóar lítið og eru fáar skidabrekkur. Margir byrja því ferdin á því að fara í skidaskóla i Hlíðafjalli. Eh, hvernig gengur í skíðaskólanum? Eh, ég held að það gangur gott. Eh, nú hafi við verið hér í ein, uh, ein tíma uh, og var byrjar að fá að fá fornemmi sjá hvað sem skal gera. Ja, ja, við það verið eina fyrir fyrir. Eh, það var veikur svo ringt að við fengu ekki stæja ski, men uh, men uh, ja, það er erfitt fyrir. Veðrið virðist ætla að vera skaplegt fyrir færaingan í þetta skiftið, kalt en stillt. Svetlana var líka komið sitt annað skipti í skíðaferð til Akureyrar, kom síðast 2017 en náði þá einungist tveimur klukkustundum og skíðum vegna veður. Er núna í skóla aftur, skíðskóla. Og hvernig gengur? Það gengur, það er mjög erfitt. Þú færi engarni síðan komið skíðaferð, ætla þeir einnig að nota ferðina til annara hluta en svo fari sund, út að borða og í skóðunarferð til Nývas. Þeir ekki trættu um að fá vant veður aftur? Eh, nei, ég, ég vona að betur að vera gott. Að Reykjavík hefst formlega í kvöld við Hallgrímskirkju. Þar er Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður. Hafdís, ja, hvað er í gangi? Jú, það er góð spurning. Við erum einmitt með dag B. Eggjarsson, borgarstjóra, hér við hliðina okkur. Segðu mér dagur, hvað er að gerast? Ja, við erum í vetrarhátíð sem að stytti skamdegið eins og fyrri ár en er óvenjulega í ár út af COVID þannig að það er ekki safnanótt eins og venjulega 
Þetta leggjum við áherslu út í rýmin. Eh, það er vissulega nokkuð kalt en það er mjög fallegt veður. Það er að fara í ljósagöngu, það er að fara inn á vetrarhátíð.is, finna dagskrána. Og það beinir mann á upp fyrir menningagöngu og margt fleira. Og svo erum við með listaverk bæði niður í ráðhúsi, ljósalistaverk og hér við Hallgrímskirkju. Hérna er verðlunarverkið ofbyrtu eftir eh, mörtu sér í Róbertsdóttur sem við njótum á þessari vetrarhátíð. Og þetta mun standa alveg fram til sunnudags? Já, ég bara hvet allar til að njóta borgarinnar og, og fara út, skoða sum, fá sér kaffi og vera með sínu nánustu eða bara einhverju skemmtlegu fólki. Einmitt það. Við segjum þetta gott hérna af skólavörðu holtinu með svolítið nef. <laughs> Já, skólavörðu holtinu. En við ætlum að líta til veður. Það er spáð norðvestan hvass við erum það stormið suð austanlands í nótt og fram á morgun. Snjókoma með köflum norðan til en þurrt og bjart að mestu sunnanlands. Það dregur úr vindi og ofan komið þegar kemur fram á morgundaginn en frostverður 1 til 12 stig kaldast inn til landsins. En það er Sigurðu Jónsson veðurfrengur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum í þróttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem flytur okkur þær í kvöld. Vetrarólumpíuleikarnir verða formlega settir í Peking á morgun og allt er til reyðu í kínversku höfuðborginni. Í dag var svo tilkynnt hver verða fánaberar Íslands á opnunarhátíðinni en það verður þau Kristrún Guðnadóttir og Sturla Snær Snorrason. Annímist Þóristóttir hefur safnað saman fólki frá öllum heimsornum til að keppa með sér í liðakefni heimslegana í krossvitt í sumar. Þau undirbúa sér nú fyrir spennandi krossvitt keppni á Reykjavíkur leikunum um helgina. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Umfangsmikið leit stendur nú yfir við þingvalla vatnað flugvél sem ekki tefur spurst til frá í morgun. Á fjórða hundrað manns taka þátt í leitinu auk fyrtlisveita landelgiskesluna og flugvélar frá danska hernum. Fjórir eru um borð í vélinni. Helbreiðsáttar að segir að honum byrjið skilda til að stefna að því að hægt verði að aflétta sóttvarna takmörkunum fyrr en 14. mars og hann vonið að svo verði. Einangrun verður stytt úr sjö í fimm daga. Bandarkja fórseti segir að leitu í hinn svokallaði íslamska ríkis hafi fallið í Sýrlandi í nótt, minnst sex börn létust í átökunum. Ég hugsa stundum af hverju ég, segir ung kona sem nýverið greindist fyrst allra á Íslandi með mjög sjálfgjöf krabbamenn í milta. Mikil vinna er fyrir höndum að finna út hvaða meðferð hendar henni. Færeyingar flykkjast í skýðaferðir til akvöruðar í februar en það stutt að fara á góðar aðstæði fyrir byrjendur. Þeir eru flestir óvanir skýðaðiðkun. Og þessum fréttatíma er að ljúka og það komið það íþróttum veðri og svo að sjálfsögðu kastljósið og svo er það réttir í útvarp og sjónvarpurlegan tíu í kvöld. Og vefurinn okkar, Rúbund Reisan er uppverður allan sólarhengin, þar finnið þið alltaf nýjustu fréttir. En við sjáum slukkan tíu í kvöld, verðið sæl. á rúf í kvöld. Sigulu Margrét Jónasdóttir fær til sín gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu í þættinum okkar á milli. Á móti straumnum eru danskir þættur um ungt fólk sem á það sameiginlegt að standa frammi fyrir erfileikum í lífi sínu og þurfa að finna leið til að kljást við á. Ljósmóðurinn eru breskir þættir byggðir á sögulegum heimildum um ljósmæður og verðandi mæður í fátækrakverfi. Lörglvaktin er leikinn þáttaröð um líf og störf lörglumanna í Chicago. Reykjavíkur leikarnir eru í fullum gangi og næst er komið.